Stena v oceku molekularnega modeliranja v Kemijskem inštitutu, torej se ukvarjamo z molekularnim modeliranjem. Zdaj, molekularno modeliranje za objema razvojno porabo vseh teoretičnih in računskih metod za simulacijo oziroma za obravnavo obnašanja molekul. Če hočeš razumeti nek sistem, moraš združiti teoretični, eksperimentalni in numerični opis, tukaj sta jih simulacije v bistvu služijo kot nek most med teorijo pa eksperimentom. Ideja molekularnih simulacij je, da pač razložimo makroskopske lasnosti na podlagi mikroskopskih lasnosti sistema. Na tem bom film sistema. Se pravi, film gibanja, to bi imeli mikroskop in vidite vse molekule in te se pač giblajo, ena pač kakor se že giblajo in zdaj delaj slikate sistem, tap, 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 ampak zdaj v bistvu na računalni pomiji to slikanje v bistvu rešujemo enačbe gibanja in pa generiramo nove konfiguracije in ko imaš enkrat neko serijo teh konfiguracij, lahko rečemo naš različna različna rasno sistema s pomočjo iz koordinat in hitrosti vseh teh atomov. Vse se da v statistični mehaniki začunati iz koordinat in hitrosti in pa dobiš neke makroskopske lasnosti na podlagi popreči. V klasični mehaniki se v bistvu molekule predstavljate kar kot atome, kar kot neke krogle, vse te kemijske vezi so pa predstavljene kot vezi, kot zmeti predstavljate vse neke krogle, take sisteme in to niha, to so nihala, sklopljena nihala. In zdaj je jasno, če hočete opisati ta sistem, morate to nihanje zaobjeti. Ampak to nihanje je v molekulah na femtosekundni skali, kar pomeni deset na minus petnajste sekunde. To je milioninka milijardinke sekunde, to je nič. Se pravi, realno, v realnem času je to ena sekunda nekega življenja, nekega sistema, Na računalniškem času je pa to pat let, je pa recimo lahko tudi jedno leto, ne, ali pa to, in to so te težava teh simulacij, zelo, zelo dolge so. In drugo je pa seveda veliko sistemov, ki jih lahko simulirate, ne. In v pač v tem teoretičnem pisu je pač zahteva, da imamo neko, da smo v termodamski limiti, kar pomeni, da imamo opravka, da te napovedi, da teorije držijo v v limiti neskončnega števila delcev, se pravi neskončne sisteme bi mogli imeti. Kar je v bistvu pa ne mogoče v simulaciji dosečiti, ker bi uporabili neskončno računalniške pomnilnika pa neskončne procesore. Se pravi, morate delati neke aproksimacije oziroma trike. In en trik tak je recimo so periodični robni pogoji. To pomeni, da ne vzamete neskončnega sistema, ampak samo eno škatlo z nekim končnim števil delcev, ki jo pa potem preslikate na vse strani. Ko en delek s eni strani škatle, simulacijske škatle izstop, ga v bistvu stavimo na drugi skatli noc, se pravi, v bistvu je skos isto število molekul ali pa atomov v sistemu. Mi smo pa s temi novimi metodami odprli sistem. Se pravi, dovoljujemo, da molekule zapustijo našo simulacijsko škatlo ali pa vstopajo v simulacijsko škatlo. In to lahko delamo v termodanske ravnovesju, ali pa v neravnovesi, lahko imamo to vse neke pod določimi zunanimi motnjami, torej pod ali pod recimo tekončinskimi tokovi, to pomeni tok tekočin, ali pa recimo, da sistem motimo ali pa se pravi z recimo električnim poljem ali pa kaj tega. Mi smo pa zdaj naredili pač metode, ki omogočajo te v ravnovestijo na mes teh periodičnih robnih pogojev pri konstantnem številu delcev mogočajo simulacijo sistemov, ki izmenjujejo delce z okolico in spreminjajo delce. Zdaj se je to odprli to, da nam ni treba spreminjati nač gibanje za simulacijo molekulske dinamike pri določenih, pri poljubnih robnih pogojih izven simulacijske škatle. Ker se sistem sam prilagodi temu, kar pač mi v zuni z njim počnemo. V bistvu s to metodo zdaj lahko simuliramo eksperimentalne situacije, ki se jih prej ni dal simulirati. In izkazil se je, da pa pač enkrat rešiš ponovati v znanosti en tak, en tak osko grlo, ne, tak promeni oskega grla, se ti nekrat vtreja čist novo področje. Mi smo pa tukaj razvili zdaj ogromno te metodologije, ki je mogoče res odprte simulacije teh mehkes novin, molekularnih tekočin. In v bistvu te metode so primerne ravno za vse te nove tehnologije, ki nas čakajo, se mi zdi, a ne. In zato je to tako zelo pomembno.
Sprav, jaz mislim, da se bo zdaj pač, kar se bo v bodočnosti dogajalo, da se bo vse te metode pa pristopi iz različnih teh raznih let računalništva, fizike, kemije, pravni informatik iz državalne, da ne bo to zaprto v moče več, ampak da bo to različni pristopi in to bodo čist nove rezultate.